ഈ വീഡിയോ എ ബി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഡാറ്റ മെമ്മറീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിൽ തന്നെ അറ്റ്മെഗ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഐ സിൻ്റെ ഡാറ്റ മെമ്മറീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മെഗ തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ ഡാറ്റ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെമ്മറി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം സ്റ്റാറ്റിക് റാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ബൈറ്റ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററുകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് അത് എട്ട് ബിറ്റാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് ആർ സീറോ മുതൽ ആർ തേർട്ടി വൺ വരെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തി രണ്ട് ലൊക്കേഷനുകളിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എക്സ് സീറോ സീറോ മുതൽ സീറോ എക്സ് വൺ എഫ് വരെ ആയിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെമ്മറിയാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്ററുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പോർട്ട് അതുപോലെ എ ഡി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ ടൈമറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി രജിസ്റ്ററുകൾ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ ഇൻറ്റർനെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് രജിസ്റ്ററുകളുണ്ട് ആ രജിസ്റ്ററൊക്കെ വരുന്ന ഏരിയയാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെമ്മറി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി നാല് ബൈറ്റാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എക്സ് ട്വൻറ്റി മുതൽ സീറോ എക്സ് ഫൈവ് എഫ് വരെയാണ് അഡ്രസ്സ് ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് അറുപത്തി നാല് ബൈറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെമ്മറിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെമ്മറി അപ്പോൾ ചില മൈക്രോ കൺട്രോളറിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഐ സിൻ്റെ വ്യത്യാസമൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ അറുപത്തി നാല് ബൈറ്റിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ വരാം പക്ഷേ അറ്റ്മെഗ തേർട്ടി ടുവിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറുപത്തി നാല് ബൈറ്റ്സാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെമ്മറി ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് റാം എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ റണ്ണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറി ആയിട്ട് ഡാറ്റയോ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസോ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് റാം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഏരിയ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എക്സ് സിക്സ്റ്റി മുതൽ സീറോ എക്സ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി വരെയാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൈറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ ബൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ മുന്നെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ വി ആറിലെ ഡാറ്റ മെമ്മറീൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കിലോ ബൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ബൈറ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടു കിലോ ബൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് റാം വരും പിന്നെ അറുപത്തിനാല് ബൈറ്റോളം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെമ്മറി വരും മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈറ്റോളം ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററും വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ബൈറ്റാണ് ഡാറ്റ മെമ്മറി സൈസ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രത്തിൽ അഡ്രസ്സ് അടക്കം ഓരോ ഏരിയ എത്ര സൈസാണ് വരുന്നത് എത്ര അഡ്രസ്സാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം കൂടി നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധി